வணக்கம் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி சாப்டரில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய சில பேசிக் டேர்ம்ஸோட டெஃபினிஷன்ஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ இங்கே எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஆர் சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி தேவைப்படலாம் அப்போ அங்கே என்ன நடக்குன்னா கெமிக்கல் எனர்ஜி வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஆர் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மே பி கன்வெர்டட் இன் டு கெமிக்கல் எனர்ஜி ஸோ எது எப்படி இருந்தாலும் அதை பற்றி நம்ம படிக்கிற அந்த ஏரியா ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரியை தான் நம்ம எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் சரியா இப்போது அக்கார்டிங் டு எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி எல்லா சப்ஸ்டன்ஸையும் ரெண்டு ப்ராட் கேட்டகரியில் கொண்டு வரலாம் ஒன்று வந்து கண்டக்டர்ஸ் அந்த அதர் ஒன் இஸ் நான் கண்டக்டர்ஸ் நான் கண்டக்டர்ஸ் ஆர் இன்சுலேட்டர்ஸ் இந்த மைக்கா உட்டு பிளாஸ்டிக் ரப்பர் இதெல்லாம் வந்து இன்சுலேட்டர்ஸ் நமக்கு தெரியும் அது இப்போ கண்டக்டர்ஸ்னு வரப்போ தே ஆர் கிளாஸ்ஃபைட் இன் டு த்ரீ டைப்ஸு ஒன்று வந்து மெட்டாலிக் கண்டக்டர் ஸோ மெட்டாலிக் கண்டக்டர்னு நீங்கள் பார்த்தோம்னா அதில் வந்து யார் வந்து கரண்ட்டை கேரி பண்ணுவானா எலக்ட்ரான்ஸ் அது அதனால தான் அதை வந்து எலக்ட்ரானிக் கண்டக்டர்ஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம் அண்டு செமி கண்டக்டர்ஸ் செமி கண்டக்டர்ஸ்னால் ஒரு குட் கண்டக்டர் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு பேட் கண்டக்டர் மாதிரி இல்லாமல் இஃப் அ கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் அ கண்டக்டர் லைஸ் இன் பிட்வீன் தட் ஆஃப் அ குட் கண்டக்டர் அண்ட் அ பேட் கண்டக்டர் அதை தான் செமி கண்டக்டர் சொல்லுவோம் அது வந்து ஜெர்மானியம் சிலிகான் இதெல்லாம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இந்த தேர்ட் கேட்டகரி என்னென்னா எலக்ட்ரோலிட்டிக் கண்டக்டர்ஸ் அதில் நேம்லே இருக்குது எலக்ட்ரோனா எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இந்த லிசஸ் ஆர் லிட்டிக் அப்படின்னா ஸ்பிளிட்டிங் ஸோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வழியாக நம்ம எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறப்ப அது டிசோசியேட் ஆச்சுன்னா அதை வந்து அந்த லிட்டிக்னஸ் ஸ்பிளிட்டிங் அதனால் அது எலக்ட்ரோலிட்டிக் கண்டக்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப முக்கியமாக என்னென்னா இந்த எலக்ட்ரோலிட்டிக் கண்டக்டர்ஸ் வில் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஒன்லி இன் லிக்விட் ஸ்டேட் இதை ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ இதெல்லாம் நான் ஷார்ட்டாக சொல்லிட்டேன் ஏன்னா நம்ம இந்த எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் வி ஆர் கோயிங் டு டீல் அபவுட் த எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரோலிட்டிக் சொல்யூஷன்ஸ் தான் ஸோ இந்த க எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டியை வந்து நம்ம எதில் மெஷர் பண்ணோம்னா ஒரு கண்டக்டிவிட்டி செல்லில் தான் மெஷர் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக அந்த கண்டக்டிவிட்டி செல் பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் டியூப் மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து பிளாட்டினம் எலக்ட்ரோட்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இதில் வந்து நம்ம கண்டக்டிவிட்டி அந்த எலக்ட்ரோலிட்டிக் சொல்யூஷனை எடுத்துகிட்டு அந்த கண்டக்டிவிட்டி செல்லில் நம்ம அதோட கண்டக்டிவிட்டியை மெஷர் பண்ண முடியும் சரியா அப்போ ஒரு எலக்ட்ரோலிட்டிக் சொல்யூஷனோட கண்டக்டிவிட்டியை நம்ம மெஷர் பண்ணுறப்ப இட் ஃபாலோஸ் ஓம்ஸ்லா அந்த ஓம்ஸ்லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓம்ஸ்லா ஸ்டேட்ஸ் தட் த கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் ஆர் த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ அ செல் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு த ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் த கண்டக்டர் ஆர் அக்ராஸ் த செல் சரியா இது வந்து எப்போன்னா at constant temperature sariya at constant temperature the current flowing through the cell is directly proportional to the voltage across the cell right current voltage ku proportional appo enna agudhu i is proportional to v therefore idha indha law idha vera vidhama eppadi sollana v is equal to ir where r is the constant so idhu da vand mathematical representation of ohms law okay va so idla v ingrad voltage i ingrad current and r is the resistance seri appa resistance r na enna abina current vand or conductor la flow agudhu seriya and the current conductor la flow agrappa adoda flow ku or opposition force irukku அந்த அப்போசிஷன் ஃபோர்ஸ்க்கு தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் பேர் ஸோ கண்டக்டன்ஸும் ரெசிஸ்டன்ஸும் இன்டர் கனெக்டட் இன் சச் அ வே ஒன் இஸ் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த அதர் அப்போ கண்டக்டன்ஸ் சீன்னு சொல்கிறோம் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் 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 இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சி சரியா ரைட் இப்போ நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸை டிஃபைன் பண்ணலாம் ஒரு இதுக்கு நம்ம ஒரு எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல்லை எடுத்துக்கிறோம் அந்த கண்டக்டிவிட்டி செல் எடுத்துக்கிறோம் அதில் ஒரு எலக்ட்ரோலிட்டிக் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறோம் அந்த கண்டக்டிவிட்டி செல்லில் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரோடு இருக்கும் இல்லையா அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரோடும் ஆர் செப்பரேட்டட் பை இதான் அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரோட்னா தீஸ் டூ எலக்ட்ரோட்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் பை அ டிஸ்டன்ஸ் எல்னு வச்சுப்போம் அண்ட் த ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரோட்ஸை ஏன்னு வச்சுப்போம் ஸோ ஏரியா வந்து என்னது வில் மெஷர் இட் இன் மீட்டர் ஸ்கொயர் எல்லை வந்து எதில் மெஷர் பண்ணுவோம் மீட்டரில் மெஷர் பண்ணுவோம் 
ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரோலிட்டிக் சொல்யூஷனோட சொல்யூஷன் எதுக்கு ப்ரப்போஷனல்னா இந்த லெங்க்துக்கு டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் ரெசிஸ்டன்ஸு லெங்க்துக்கு டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் அண்ட் ஏரியாவுக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் சரியா அப்போ இது வந்து மீட்டர் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ மீட்டர் மீட்டர் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஒன் பை மீட்டர் பெர் மீட்டர் நிற்கும் இங்கே கரெக்டாக ஸோ இந்த ஆர் இஸ் இப்போ இந்த ப்ரப்போஷ்னாலிட்டியை நம்ம எடுத்துருவோம் அப்போ ப்ரப்போஷ்னாலிட்டி எடுத்துட்டோம்னா என்ன போடலாம் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் இல்லையா ரோ அந்த கான்ஸ்டன்ட் ரோ இன்டு எல் பை ஏ ஸோ இந்த கான்ஸ்டன்ட் ரோக்கு தான் என்ன பேருனா ஸ்பெசிஃபிக் இது ரெசிஸ்டன்ஸு ஸோ இதில் வர்ற கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு பேர் ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி கண்டக்டன்ஸ் கண்டக்டிவிட்டி இல்லை அல்மோஸ்ட் சேஞ்சு தான் ஒரு நேரோவில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது சரியா சரி இப்போ இதுதான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஸோ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸை இப்போ நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் என்னென்னா இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் இதை வந்து டிஃபைன் பண்ணணும்னா இந்த 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 டேர்ம் இருக்கு இல்லையா இந்த இது ஃபுல்லாக ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு வரணும் அப்போ லென்த் வந்து ஒன்னுன்னு வரணும் ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் ஒன்னுன்னு வரணும் அதாவது அந்த கண்டக்டிவிட்டி செல்லோட டைமென்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்டியில் இருக்கணும் அதுதான் அர்த்தம் சரியா அப்போ இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரோலைட்ரிக் சொல்யூஷன் வந்து எந்த எலக்ட்ரோட்ஸ் ஒன் மீட்டர் ஆர் யூனிட் டைமென்ஷன்ஸில் செப்பரேட் ஆகிருக்கிற எலக்ட்ரோட்ஸ்க்கும் அண்ட் யூனிட் ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் இருக்கிற எலக்ட்ரோட்ஸில் கன்ஃபைன் ஆகிருக்கு கன்ஃபைன் ஆகினா அடைச்சி வைக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த பர்டிகுலர் எலக்ட்ரோலிட்டிக் சொல்யூஷனோட ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் சரியா ஜென்ரலாக என்ன டெஃபினி என்ன ரெஸ்ட்ரி என்ன கண்டிஷன்ஸும் இல்லாமல் நம்ம வந்து சொன்னோம்னா அது ரெசிஸ்டன்ஸ் டைரக்டாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷன் டு த லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டர் லென்த் ஆஃப் த எலக்ட்ரோட்ஸ் விச் ஆர் இஃப் தே ஆர் செப்பரேட்டட் பை டிஸ்டன்ஸ் எல் அந்த ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் ஏன்னு ஜென்ரலாக சொல்லிவிடுவோம் பட் ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறப்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக அதோட கண்டிஷன்ஸை நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் அது என்னென்னா யூனிட் டைமென்ஷன்ஸ் தான் சரியா இப்போ இங்கே வந்து நம்ம இதுக்கு நேராக வருவோம் இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன வந்திருக்கு எல் பை ஏ சரியா ஸோ இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸோட யூனிட் பார்த்தோம்னா இங்கே ஓம் ஸோ கண்டக்டன்ஸோட யூனிட் பார்த்தோம்னா இதோட இன்வர்ஸ் இல்லையா அப்போ மோ எம்ஹெச்ஓ அப்படியே ரிவர்ஸில் எழுதுனேன் ஆர் ஓம் மைனஸ் ஒன் இன்னும் எஸ்ஐ யூனிட்ஸில் பார்த்தோம்னா சீமென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா ரைட் இப்போ இந்த ரோன்றது எனது ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ரெசிஸ்டிவிட்டியும் சொல்லலாம் சரியா ஸோ அதுதான் ரோ ஸோ இப்போ இந்த ஈக்வேஷனை எப்படி மாத்தலாம்னா ரோ இஸ் ஈக்குவல்ட்டுன்னு மாத்தலாம் அப்போ ரோ இஸ் ஈக்குவல்ட்டு இந்த எல்பையே சொன்ன இல்லையா இந்த எல்பையே இஸ் கால்ட் அஸ் செல் கான்ஸ்டன்ட் செல் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஒரு கண்டக்டிவிட்டி செல்லுக்கான செல் கான்ஸ்டன்ட் வந்து யூஸ்வலி மேனுஃபேக்சரர்ஸ் வந்து நமக்கு கோட் பண்ணி கொடுப்பாங்க பட் அதை கூட நம்ம மெஷரும் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை ரோ இஸ் ஈக்குவல்ட்டுன்னு கொண்டு வருவோம் அப்போ ரோ இஸ் ஈக்குவல்ட்டுன்னு கொண்டு வரப்போ ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டு இது என்ன ஆகிடும் இங்கே ஏ பை எல்னு வந்துடும் ரைட்டா ஏ பை எல் இப்போ ஆருக்கு என்ன யூனிட்டு ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதை தான் சொன்னேன் இதை யூனிட் டைமென்ஷனில் வச்சு நம்ம அந்த கண் அந்த யூனிட் டைமென்ஷன்ஸில் இருக்கிற கண்டக்டிவிட்டி செல்லில் கன்ஃபைன் ஆகிருக்கிற எலக்ட்ரோலிட்டிக் சொல்யூஷனோட ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டிவிட்டி புரியுதா அப்போ இதோட யூனிட்ஸ் பார்க்கணும்னா ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன யூனிட்டு ஓம் இங்கே ஏ வந்து என்னது ஏரியா மீட்டர் ஸ்கொயர் எல் வந்து என்னது மீட்டர் ஸோ மீட்டரும் மீட்டர் ஸ்கொயரும் கேன்சல் பண்ணோம்னா மேலே மீட்டர் நிற்கும் ஸோ ஓ மீட்டர் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டிவிட்டி கண்டக்டன்ஸ்க்கு மோ ஓ மைனஸ் அண்ட் ஓ மைனஸ் ஒன் ஆர் சீமென்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு ஓம் இப்போ ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து ஓ மீட்டர் சரியா ரைட் இப்போ இந்த ஈக்வேஷனை நான் திரும்ப இங்கே எழுதுகிறேன் 
rho is equal to r into a by l. Sorry, yeah. Now, what is the equation? How do you write it? R is equal to rho into l by a. Now, let's write it. This is the first one. The original equation. Now, what do you do? Rho is the side of the side. R is the side of the side. அப்பு என்னாகும் by divided byல வருவில்லையா so 1 by rho is equal to இந்த R அங்கு போரப்ப 1 by R into L by A இந்த L by A தான் என்னது cell constant இப்பு எப்ப வந்து specific எப்படி வந்து resistance ஓட reciprocal conductance ஓ அதே மறி இது specific resistance ஓட reciprocal இல்லையா அப்பு this is called specific conductance which is denoted by the letter kappa அப்போ இந்த R நா 1 by R 1 by R reciprocal of resistance which is equal to conductance into L by A so this is called a new term which is specific conductance or conductivity சரியா So, in the specific conductance வந்து, நம் எப்படி define பண்ணலாம் அப்படியின்ன, kappa will be equal to C, எப்போ, இது unityாருக்கினும். So, unit dimensions இருக்கிற ஒரு cell, அதாவது, if the electrodes are separated by a distance 1 meter, and the area of cross section is 1 meter squared, unityல சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு conductivity cell ஓட, அந்த conductivity cell எடுத்திருக்கிற electrolytic solution ஓட conductance தான் specific conductance சரியா? so define specific conductance அப்படினா எப்படி define பண்ணுவோம்? the specific conductance is defined as the conductance of a cube of an electrolytic solutions of unit dimensions அதுதான் ரும்பு ரும்பு முக்கியோம் So, அந்த dimensionsல இருக்கிற electrolytic cell solution ஓட conductance தான் kappa. Kappa is nothing but specific conductance. இப்போது இதோட unit பாத்தும் நான் இதுக்கு வந்து என்னது Siemens இன் சொல்லிட்டா. So, yes. இது வந்து meter, இது வந்து meter squared. So, meter, meter squared cancel பண்ணா M நிக்கு that is S M minus 1. So, இதுதான் specific conductance ஓட unit. So, நம்ம இந்த வீடியோல் என்ன பார்த்திருக்கோம் ohmsலான் என்ன பார்த்திருக்கோம் conductance நான் என்ன, resistance நான் என்ன, இப்பா conductance எப்படி resistance வந்து ஒரு conductorல current flow அகர்துக்கு குடுக்கிற opposition force இன் சொல்ருமோ, அதே மாறி நம்ம conductance இன் எப்படி சொல்லலாம் நான் conductance is the ease with which the conductor allows electric current to pass through it. எவ்வளு லாவாமா, சுலப்பமா, ஒரு current, ஒரு conductor வழியா, pass ஆகுதோ, அதுதான் conductance. சரியா? அதோடு reciprocals தான் resistance. அதுக்கப் பிரும் நம்ம specific resistance பார்த்தோம். அது வந்து resistance எதுக்கு proportional? directly proportional, எதுக்கு inversely proportional? அது பேச் பண்ணி, ஒரு constant row வை introduce பண்ணோம். அந்த constant தான் specific resistance. அப்பா, அது resistance, அது unit dimensionsல இருக்கிற ஒரு electrolytic solution ஓட resistance தான் அதின் பார்த்தும் அதுவிட unit வந்து ohm meter நு பார்த்தும் next வந்து specific conductance which is the reciprocal of specific resistivity அதுதான் வந்து specific conductance அதுவு unit dimensionsல இருக்கிற ஒரு electrolytic cellல confine ஆயிருக்கிற electrolytic solution ஓட conductance தான் specific conductance நு பார்த்தும் Right? Next video ले नम्हें एन्न पाक्क परोम ना Equivalent Conductance, Molar Conductance अब्डी इन्रे Important Definitions अपती नम्हें next video ले पाक्कला Okay?